హాయ్ అల్ దిస్ ఈస్ గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు లక్ష్మీ సెల్ పాయింట్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం జీపీఎస్ గురించి చెప్పుకుందాం జీపీఎస్ మీన్స్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ మీకు జీపీఎస్ అంటే తెలియదు కాదు ఈ రోజులలో ప్రతి కార్లో వెహికల్లో మొబైల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం జీపీఎస్ని వాడేస్తున్నాం లొకేషన్ కోసం కావచ్చు డిస్టెన్స్ కోసం కావచ్చు స్పీడ్ కోసం కావచ్చు దేనికోసం అయినటువంటి మనం జీపీఎస్ని వాడుతున్నాం మనం గూగుల్ మ్యాప్ లేకుండా నిజంగా వెళ్తే మన దారిని మర్చిపోయేటువంటి స్థితికి వెళ్ళేటువంటిగా మనం ఇప్పుడు జీపీఎస్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇలాంటి జీపీఎస్కి పునాది ఎప్పుడు పడిందంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పడింది అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పాలి అంటే ఎలా అంటే అది యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కోసం ఐ మీన్ యుఎస్ గవర్నమెంట్కి ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఆర్మీ ఉంటుంది కదా యుఎస్ ఆర్మీ మన వాళ్ళ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ వాళ్ళ లొకేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఫస్ట్ జీపీఎస్ని అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి జీపీఎస్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా పనిచేయాలి అని పనిచేస్తుంది అంటే దానికి రీజన్ ఆర్బిట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక థర్టీ వన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి విషయంలో ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒక ఉపగ్రహాలను లాంచ్ చేశారు అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇరవై ఎనిమిది ఉపగ్రహాలు స్టేబుల్గా వర్క్ చేస్తుంటాయి ఎప్పటికీ అయితే ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేసరికి వస్తే మనం ఉన్నటువంటి జీపీఎస్ రిసీవర్ ఉంటుంది కదా మనం జీపీఎస్ రిసీవర్ అంటే సపరేట్గా ఇప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని తిరగట్లేము మన ఫోన్లో అది స్నాప్ డ్రాగన్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా చాలా చిన్న డివైజ్గా ఆ రిసీవర్ని పెట్టడం జరిగింది ఆ జీపీఎస్ రిసీవర్కి ఎప్పటికీ నాలుగు శాటిలైట్స్ అవి సిగ్నల్ని కనుక రిలీజ్ చేసినప్పుడే ఆ జీపీఎస్ పనిచేయడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఈ జీపీఎస్ గురించి పూర్తిగా అంటే క్లుప్తంగా పూర్తిగా చెప్తాను అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనే టెక్నాలజీ గురించి సైంటిఫిక్గా సమ్టైమ్ మనం ఫిజిక్స్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీపీఎస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇంచ్ బై ఇంచ్ పాయింట్ బై పాయింట్ జీపీఎస్ అండర్ కవర్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో ఇంచు బై ఇంచు ఇక్కడికి జరిగినా ఇక్కడికి జరిగినా కూడా నేను ఈ చిన్న లొకేషన్ని కూడా షేర్ చేస్తున్నాను హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే నేను ప్రా ఇప్పుడు నేను లక్ష్మీ సెల్ పాయింట్లో ఉన్నా నాది లక్ష్మీ సెల్ పాయింట్లో లోపల కొంచెం ఉంటే ఇక్కడ ఈ మీటర్లో ఒక పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్నా కూడా ఈ లక్ష్మీ సెల్ పాయింట్లోనే ఇంచు బై ఇంచు కూడా కవర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మీరు దాన్ని ఎలా గమనించవచ్చు అంటే గూగుల్లో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా వెహికల్ని పార్క్ చేస్తే పార్కింగ్ లొకేషన్ అక్కడ సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత మనం మనం మార్చిపోయినా కూడా గూగుల్ మ్యాప్ ఆన్ చేసుకొని ఆ పార్కింగ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయేటట్టు కూడా ఆల్రెడీ మనకు పార్కింగ్ లొకేషన్ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అలాంటి లొకేషన్ని కూడా అంత ఆక్యురెన్సీతో ఇప్పుడు జీపీఎస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికోసం థర్టీ టూ ఆర్ మనకి ఈ ఆర్బిట్లో థర్టీ టూ శాటిలైట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి దట్స్ ఇట్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం జీపీఎస్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ మనకేంటి అంటే సింపుల్ లాజిక్ డిస్టెన్స్ అంటే చిన్న ప్రిన్సిపుల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం స్పీడ్ ఇన్ టు టైం ఇది డిస్టెన్స్ అయితే ఈ స్పీడ్ ఇన్ టు టైం దీనికి సంబంధం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు శాటిలైట్స్ ఎక్కడో ఉన్నాయి అవి మనం ఫోన్లో ఇంత దూరం ఉన్నాం మన ఫోన్ ఇంత దూరంలో ఉంది అంటే మన జీపీఎస్ రిసీవర్ ఇంత దూరంలో ఉంది అని అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే ఈ జీపీఎస్కి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయన్నమాట ఈ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైతే జీపీఎస్ రిసీవర్ ఉందో ఫోన్లో కానీ జీపీఎస్ ఎక్విప్మెంట్లో కానీ దేంట్లో అయితే ఉందో అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఏది ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంది బట్ ఇది ట్రాన్స్మిట్ చేయదు ఓన్లీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఏది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రిసీవర్ ఓన్లీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది దీనికి ట్రాన్స్మిట్ చేసేటువంటి శక్తి ఉండదు అయితే ఎప్పుడైతే మీరు అమే మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి ఒకసారి మన ఈ స్పియర్ ఉంది ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఎర్త్ ఉంది కదా ఇది స్పియర్ కదా దీని చుట్టూ ఇక్కడ 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 ఎక్సెట్రా 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 ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఆర్బిట్లో శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఈ శాటిలైట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనకి మనం ఇక్కడ సపోజ్ పర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు ఈ పరెక్స్ అనే అతను ఇక్కడ జీపీఎస్ రిసీవర్ని పెట్టుకొని నిల్చొని ఉన్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా ఇది ట్రిలిటరేషన్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చేస్తుంది ట్రిలిటరేషన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నిలబడి కూర్చొని నువ్వు ఎక్స్ జీపీఎస్ రిసీవర్ని పట్టుకొని ఇక్కడ ఉంది దీనికి జీపీఎస్ సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది అంటే మూడు శాటిలైట్స్ అంటే మూడు శాటిలైట్స్ కరెక్ట్ యాక్యురెన్సీ ఇవ్వాలంటే మూడు శాటిలైట్స్ అత
అటామిక్ క్లాక్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఏమంటారు ఈ నార్మల్ క్లాక్స్ కాకుండా అటామిక్ క్లాక్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం చాలా యాక్యురెన్సీతో చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి టైంని ఇచ్చేటువంటిగా ఆ శాటిలైట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది మన మన క్లాక్ కన్నా అది కొంచెం ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఈ శాటిలైట్స్ డైలీ టూ టైమ్స్ అంటే భూమి చుట్టూ డైలీ టూ టైమ్స్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో టూ టైమ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇలా తిరిగేటువంటి ఈ టైంలో ఈ శాటిలైట్ జనరేట్ చేసినటువంటి ఈ సిగ్నల్ని ఇది ఎంతసేపట్లో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఫర్ సపోజ్ ఈ శాటిలైట్ ఉంది ఏ శాటిలైట్ ఉంది ఏ శాటిలైట్ మనం ఈ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ పాయింట్ దగ్గరికి ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ని సెండ్ చేసిన టైం దీని దగ్గర ఉంటుంది రిసీవ్ చేసుకున్న టైము ఈ దీన్ని ఈ సెండ్ ఈ రిసీవ్ ఉంటుంది చూసారా దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ సెండ్ చేసిన టైము ఈ రిసీవ్ చేసిన టైము అంటే రిసీవ్ చేసిన టైంలోకి వెళ్ళి సెండ్ చేసిన టైంని తీసేసి అది ఏం చేస్తుంది అంటే సెడో కోడ్ అంటారు అనమాట అంటే ఒక డేటా దీంట్లోకి వెళ్ళి దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కోడ్ని పంపిస్తారు చూసారా సెడియో కోడ్ అంటారు ఈ సెడియో కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా 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 ఒక కోడ్ ఉంటుంది అంటే ఏ టైంలో పంపించామనేది సెడియో కోడ్ ఉంటుంది రిసీవర్లో కూడా ఒక కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది అది ఇలా ఇలా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇట్లా కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇలా కోడ్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ కోడ్లో గ్యాప్ ఉంటుంది చూసారా ఇక్కడ ఇది ట్రాన్స్మిటర్ది అనుకోండి అంటే శాటిలైట్ది ఇది రిసీవర్ది ఈ కోల్లో గ్యాప్ వచ్చింది చూసారా అది టైం అంటే ఈ కోల్లో వచ్చినటువంటి టైం అంటే ఇప్పుడు మనం తీసేసిన టైం రిసీవ్ అయిన టైంలోకి వెళ్ళి సెండింగ్ అయిన టైంలో తీసేసాం అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇంత టైంలో ఇది వచ్చిందనమాట అయితే ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ యొక్క స్పీడ్ ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క వేవ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే లైటింగ్ స్పీడ్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది మనకు లైట్ స్పీడ్ అయితే ఎంత అయితే ఉంటుందో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ యొక్క స్పీడ్ కూడా అంత ఉంటుంది సో మనకు డిస్టెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చాలా ఈజీగా తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనకు డిస్టెన్స్ ఏంటిది ఈ లైట్ వేవ్ స్పీడ్ ఎంత ఈ లైట్ స్పీడ్ ఎంతో స్పీడు లైట్ స్పీడు ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి టైము ఎన్ని నాలో సెకండ్స్ పట్టింది ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ పట్టింది అనే టైము ఇలా యాక్యురెన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ జీపీఎస్ రిసీవర్లు కరెక్ట్ టైంని తీసుకొని ఇప్పుడు అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఈ స్పియర్లో ఇదేంటి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ని ఇది మెజర్ చేయగలిగింది అనమాట సో ఈ ఒక ఏ ఏ ఒక మెజర్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ బరాబర్ చెప్పలేము ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇది బరాబర్ చెప్పదు అనమాట ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ని చెప్పదు ఇక్కడ ఉంది అంటే బరాబర్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఇది బరాబర్ టైం చెప్పకపోవచ్చు అంటే ఈ టైం ఇది స్లో ఉండొచ్చు కొంచెం మూవ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉండొచ్చు అలా చెప్పలేదు అలాంటప్పుడు ఈ రిసీవర్ ఏం చేస్తాయంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి జీపీఎస్ రిసీవర్కి ఎగ్జాక్ట్ ఈ త్రీ శాటిలైట్స్ నుండి కోడ్ రావాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శాటిలైట్ నుండి ఇలా ఈ స్పియర్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శాటిలైట్ నుండి ఇలా మూడు వచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు చిన్నగా అయిపోయింది ఈ గ్యాప్ ఈ మధ్యలో డెవలప్ అయినటువంటి టెక్నాలజీ ద్వారా ఎన్ని ఎక్కువ శాటిలైట్స్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ సెడో కోడ్ని రిసీవ్ చేసుకొని అంత యాక్యురెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు జరిగినటువంటి క్లాక్ మిస్టేకే కావచ్చు లేకపోతే అది టైం పంపినటువంటి క్యాల్కులేషన్ మిస్టేకే కావచ్చు ఈ స్పియర్ మీద ఏదో ఒక యాంగిల్లో ఉంటే కాదు ఒక టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ గ్యాప్ చూపించవచ్చు బరాబర్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అయితే చూపియదు కానీ మనం ఏంటంటే వాటిని అలాగే ఫిక్స్ అయిపోయాం ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్లో ఇప్పుడు పలానాది ఇప్పుడు నా షాపే ఉంది గూగుల్ మ్యాప్లో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి ఇది పిన్ దగ్గర ఈ యాంగిల్ దగ్గర అంటే దాని కోడ్ ఉంటుంది కదా సా ఈ అక్షాంశ రేఖాంశాలను ఇచ్చేటువంటి కోడ్ ఉంటుంది కదా ఏది మన జీపీఎస్ రిలీజ్ చేసినటువంటి కోడ్ దగ్గర దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది అది అలాగే రిలీజ్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఏంటంటే అది చేసేటువంటి ఇప్పుడు మన మిలిటరీ దగ్గర ఉండేటువంటి జీపీఎస్ రిసీవర్స్ వేరే ఉంటాయి మన దగ్గర ఉండేటువంటి జీపీఎస్ రిసీవర్స్ వేరే ఉంటాయి అయ్యేంటి అంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఆ జీపీఎస్ రిసీవర్స్ మరి ఒక ఒక వన్ మీటర్ టూ మీటర్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తప్పుగా చూపిస్తాయి కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి జీపీఎస్ రిసీవర్స్ ఏంటంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ చూపించినప్పటికీ కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు సరిపోతుంది అనమాట అలా కరెక్ట్ యాక్యురెన్సీని ఇవ్వడం కోసం జీపీఎస్ రిసీవర్లలో కూడా మంచి క్లాక్ని వాడడం జరుగుతుంది ఎలాగూ శాటిలైట్లలో వాడేటువంటి క్లాక్స్ ఏముంటాయి అంటే ఆటోమిక్ క్లాక్స్ ఉంటాయి ఆటోమిక్ క్లాక్స్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి ఎగ్జాక్ట్ టైంకి సెండ్ చేస్తాయి ఆ ఆ సడో కోడ్ ట్రావెలింగ్లో ఉండగానే ఇది రిసీవ
ఈ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అనేది యుఎస్ ఆర్మీ చేత మెయింటైన్ చేయబడుతుంది అనమాట అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఇండియాకి కార్గిల్ వార్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో ఏం చేశారు అంటే అమెరికన్ అమెరికా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి జీపీఎస్ ఇవ్వడానికి ఆ లిమిట్స్ని కట్ చేసి మనకు జీపీఎస్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల మన ఆర్మీ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు అందుకనేసి ఏం చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ సమ్ ఎక్సెట్రా ఇయర్లో ఏం చేశారంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా డిఫీజ్ డిసైడ్ అయిపోయింది మనకు కూడా ఒక నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి సొంతంగా ఒక నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి అనేసి ఆ నావిగేషన్ సిస్టమ్ కోసం ఒక సెవెన్ శాటిలైట్స్ని ఆర్బిట్లోకి పంపించడం కూడా జరిగింది అవి కానీ కొంచెం ఫెయిల్యూర్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ పెట్టి మొత్తం ఆ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ నావిక్ అని దానికి పేరు పెట్టారు అయితే దాన్ని కూడా పంపించడం జరిగింది అవి అండర్ మా మెయింటెనెన్స్లో ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పర్ఫెక్ట్గా అందరికీ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనుకున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు వస్తుందో అయితే ఇంకా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ నావిక్ సిగ్నల్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అన్నా మనం వాడాలి అన్నా కదా మనకి ఇప్పుడు జీపీఎస్ రిసీవర్ ఏదైతే మన ఫోన్లో ఉందో అలాగే నావిక్ది కూడా మన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి నావిక్ ఉంది చూసారా ఈ జీపీఎస్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అది మనకి ఇండియా నుండి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఇస్తుంది ఓన్లీ సెవెన్ శాటిలైట్స్ మాత్రమే దీనికోసం పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి ఎందున్నా జీపీఎస్ ఇచ్చిన ట్వంటి ఎగ్జాక్ట్ యాక్యురెన్సీ పొజిషను అంత ఖచ్చితమైన నిర్ణయాన్ని నావిక్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే అవి థర్టీ శాటిలైట్స్ నియర్లీ వర్క్ చేస్తున్నాయి సో మళ్ళీ అలాగే రష్యాకి కూడా ఉంది దాని పేరు నెక్స్ట్ చైనాకి కూడా ఉంది వరల్డ్ వైడ్గా లేకపోవచ్చు వాళ్ళు కూడా వరల్డ్ వైడ్గా రావడానికి ఆ టెక్నాలజీని చైనా వాళ్ళది బయడు ఉంది రష్యా వాళ్ళది మాస్కో సంథింగ్ ఏదో నేమ్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జపాన్ వాళ్ళకి కూడా సొంత జీపీఎస్ టెక్నాలజీ ఉంది ఈ వరల్డ్ వైడ్గా ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసినటువంటి జీపీఎస్ గురించి తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ మీరు కనుక నా వీడియో నా ఛానల్ని ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్